سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ حدیث پاک میں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے اس کی قبولیت یقینی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے منظور فرماتا ہے یہ گھڑی کونسی ہے یعنی کون سے وقت میں یہ دعا قبول ہوتی ہے تو بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وقت جو ہے حدیثوں کی روشنی میں جب امام خطبے کے لئے بیٹھے ہیں امام صاحب خطبے کے لئے بیٹھے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک وہ سلام نہ پھیر لیں نماز پڑھ کے سلام پھیر لیں اس وقت تک کا جو وقت ہے یہ سارا وہ وقت ہے کہ جس میں دعا مانگی جائے تو کسی بھی لمحے دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن اس وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا دل میں مانگی جائے گی اس لیے کہ جب امام صاحب خطبے کے لئے بیٹھ گئے تو اب اس کے بعد زبان سے گفتگو کرنے کی کسی بھی طرح اجازت نہیں ہوتی خاموش رہنا ہوتا ہے تو وہ دل میں ہی دعا مانگی جائے جب مانگنی ہے بالخصوص دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دل کے اندر دعا مانگے جبکہ اکثر علماء کی ارشاد فرماتے ہیں اور یہی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ثابت ہے کہ جمعہ کے دن جس گھڑی کے اندر جس لمحے میں دعا قبول ہوتی ہے وہ اثر کے آخری لمحات مغرب سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو آج جمعہ کا مبارک دن ہے ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے لیکن جمعہ کے دن بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور اس وقت میں حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ انتظار کرتی اپنی خادمہ کو بولتی دیکھو کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے یا نہیں ہے وہ بتاتی رہتی ہیں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہا کرتی تھی اس کی وجہ بڑی پیاری بعض علماء نے بیان فرمائی کہ اس وقت میں دعا کیوں قبول ہوتی ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے آپ کا وصال جو ہوا وہ بھی جمعہ کے دن ہوا اور آپ کی جو ولادت کا وقت پیدائش کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے تخلیق کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے یہ مغرب سے کچھ دیر پہلے اثر کے آخری لمحات کے اندر آپ کی تخلیق ہوئی تو آپ کی تخلیق کی برکت سے اس وقت کے اندر یہ برکت رکھی گئی کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی آپ کی پیدائش کی یہ برکت ہے کہ اس وقت جو دعا مانگیں قبول ہوتی ہے امام ابن عبیر الحاج مکی رحمت اللہ تعالی بڑی پیاری بات یہاں ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جس گھڑی پیدا ہو اللہ تبارک و تعالی اس گھڑی میں دعا کو قبول فرماتا ہے تو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے آقا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہوگی اس وقت اللہ نے کیسی برکت رکھی اور اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیسی قبول ہوتی ہوگی ہے تو جب بھی کوئی برکت والی جگہ ہو جہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہو ایسے مقام پر دعا مانگنا یہ صالحین کا طریقہ کار بھی ہے اور ایسے مقام پر دعا قبول بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں خوب اجز و انگساری کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جمعہ کے دن درود پاک بھی بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے عرض کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے کہ بالخصوص جمعہ کے دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں اسی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں دعا میں بھی سب سے جو بہتر دعا ہے وہ درود پاک ہے یعنی درود پاک کی دو جہتیں ہیں دو اس کو دو طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک درود پاک کا معنی ہے کہ جو ہم بطور عبادت کریں 
کہ بطور عبادت کے اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں اللہ کے حکم مان کے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو جو درود پاک ہم پڑھ رہے ہیں ایک وہ اور ایک دوسرا درود پاک کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اترنے کی دعا کرنا ہم جب دعا کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و آرہی کہ اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیج تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پر رحمت نازل فرما تو یہ والی جو جہت ہے یہ والی جو سائیڈ ہے جب اس کو دیکھا جائے تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے کیونکہ حضور علیہ السلام پر رحمتوں کا نزول تو ہونا ہی ہونا ہے اب جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا ہاں جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حضور علیہ السلام کی حق کی وجہ سے درود پاک پڑھتا ہے تو پھر یہ درود پاک بندے کے حق میں بھی قبول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر توجہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم Thank you.